Fala galera do nosso canal, se você ainda não me conhece, eu sou o Fabrício Pacholoc, bem-vindo a mais um vídeo. Como aí. assim, cara? Sou eu que sou o Fabrício, cara. Eu sou o Gabriel Pacholoc. Gabriel Kaminski, cara. Ah, você é o Fabrício Kaminski. Fabrício Pacholoc. <risos> galera, hoje eu invadi a casa aqui do garotão pra gente trocar uma ideia com vocês sobre assuntos diversos. Eu falei, né, que ia trazer conteúdo pesado aqui nesse lugar, né, eu fiz isso aqui pra isso. Não, pesado é você, né? <risos> Sou bem leve. Não, os conteúdos também, né? Pô? Então hoje eu vou falar do quê? Bom, garotão. Uh... Ah, a, gente fazer... ah, não, a gente vai fazer alguns. A gente vai fazer alguns vídeos, cara. Ah, alguns não vídeos. Não vai ser só um. Ah, bom. Claro, vou aproveitar a tua vida e fazer uns três. É... Então o primeiro vídeo vai ser, a gente vai falar, explicar aí pra galera entender o porquê o bodybuilder na semana de finalização tem dias que toma tanta água. O cara fica reclamando que tem que tomar muita água, tem que toda hora ir no banheiro. Aí passa uns dias, o cara reclama que tá passando sede. Aí tem dias que o cara reclama que tá passando fome. Depois o cara reclama que tá comendo muito arroz. Vamos contar pra galera, pra quem não convive com algum amigo bodybuilder, que não entende bem o porquê disso, sobre a estratégia de super hidratação e carb up, pra galera entender. Ah, eu acho legal a gente falar isso, porque é o seguinte, se a gente pegasse tudo que o atleta vai comer na semana da finalização, tudo que ele vai beber de água, todo o sal que ele vai usar e dividir por igual todos os dias, o shape vai ficar uma bosta. Vai, não vai dar certo. <risos> então, assim, existe uma lógica do porquê super hidratar, porquê diminuir a água, porquê cortar carboidrato, porquê carbar, porquê cortar sal e qual que é a, o objetivo nosso com essa estratégia. No palco, o músculo está o mais cheio possível e a pele o mais fino possível. Então, o shape do palco, quando a gente acerta perfeito, ele dura poucas horas. Não é algo sustentável. É o momento do palco, né? Se o negócio for bem feito. E muitas vezes, inclusive, é dependente até do aquecimento, né? O atleta que perde o aquecimento ali, aquele momento que ele tinha para dar o pump, ele não vai chegar no, no pico do shape dele, porque... Tudo foi feito para aquele momento específico. E se ele perde aquele momento, o shape vai ficar ou um pouco mais vazio, ou um pouco a pele mais grossa. E como é que a gente. Qual que é o caminho que a gente faz para chegar nesse, nessa perfeição, né? O cara chegar no backstage, tipo, você vai ter uma physique, é, figure. Uma biquíni, classic e bodybuilder, o cara é bodybuilder, ele chega de manhã, ele vê uns classic aquecendo, cara, os caras estão aquecendo, cara. <risos> pô, daí, eu, daí tipo assim, eu sou o treinador do cara, ele chegou no backstage, eu sei que ele vai pedir só 3 horas da tarde, mas é meio dia, ele tá, pô, os caras estão comendo chocolate aqui, posso comer? <risos> tipo, o cara estranho, é normal isso, né? Tipo, o cara não, porque lá você vê muita gente fazendo de tudo. Mas, tipo assim, não é fazer tudo, é fazer estratégia boa pra ele. Exato. E às vezes os caras fazem muito isso, o cara... Falta duas horas pro cara subir, o cara tá aquecendo. É legal você falar isso, porque esse foi um, um, um erro que, que eu cometi junto com o Kaique no último campeonato. A gente quis fazer o um último treino no dia. Uhum. Só que, pela categoria c ele ia subir à noite, beleza. Ia ter tempo, né? Pra se recuperar, a gente foi treinar a primeira coisa no dia. Mas pela categoria semente, durante o dia a gente não carbou o suficiente, porque a gente não queria engrossar a cintura. Então a quantidade de glicogênio gasto no treino do dia foi menor do que a quantidade de glicogênio que a gente colocou para dentro no resto do dia. Uhum. Eu tenho um vídeo dele saindo da academia, o shape cheio, sinistro, mas que não foi sustentável até de noite, justamente porque a gente gastou o pump. Isso foi nesse último campeonato. Isso nesse último campeonato. Então, realmente, muitas vezes esse é um erro que as pessoas cometem. Você tem um tiro para dar de pump, né? Uhum. E se for cedo demais, vai passar. E aí, na hora que precisar, não tem mais glicogênio para dar esse efeito é, do músculo explodindo contra a pele, né? Agora que eu tô né, com os primeiros atletas no Pro, né, os primeiros Pro, eu vejo isso... Depois a gente vai pegar lá o um campeonato Aí vai ter lá dois, três caras com nome pesado. Esses caras a gente sabe que vai estar na primeira chamada. Você vê os caras mal aquecem. Às vezes os caras só ficam com o agasalhão lá, de boa, deitadão. A hora que tá pra subir, 
ele tira o agasalho, passa o brilho e vai. Aí eles fazem uma primeira rotina é, que entra ali geralmente 4, 5, né, por ordem numérica, faz todas as poses e sai. Volta todo mundo, faz uma apresentação de um minuto, né, não é a coreografia, mas fazem todas as poses individuais e sai. Esses caras, tipo, que já são os top, geralmente eles usam isso aí para aquecer. Uhum. Enquanto os outros, que o cara tem que chegar aqui, pisar e chamar a atenção, ele já tem que dar o gás antes, né, o cara já tem que chegar no 100%. E daí fica difícil segurar o pump e tudo. Pro confronto. Pro confronto. Só que, tipo assim, esses caras eles já sabem que ele vai estar no primeiro confronto. Então, assim, a hora que ele chega no primeiro confronto, ele tá no 100%. E daí o cara que ainda não tem o nome já tem que se ferrar. Né? Sim. Tem até um vídeo muito massa, que é o Dorian aquecendo com Alter, que ele pega e, na hora que chama o nome dele, ele joga o Alter no chão e entra no palco. Tipo, ele aqueceu... Logo antes, assim, uhum. segundos antes de entrar, foi o momento dele aquecer. Então você vê bem isso. O cara que é ansioso, puta, ele, ele gasta o pump dele duas horas antes do palco. Mas retomando a, a lógica, né? Bom, se eu quero a pele mais fina possível e o músculo mais cheio possível, eu preciso direcionar a água que está embaixo da pele, entre a pele e o músculo, para dentro do músculo e o que não couber dentro eu tenho que urinar. Uhum. Tem que jogar fora através da urina. E sabendo que, para formar glicogênio, cada molécula ou cada grama de carboidrato vai puxar 3 a 4 gramas de água, eu tenho essa margem aí para puxar de água. Então, qual que é a ideia da hiperhidratação? A hiperhidratação, não existe tiurético melhor do que água. Né? E às vezes a pessoa pega e diz assim, ah, eu não devia ter hiperhidratado, eu retive. Uhum. Não, você fez alguma coisa errada. Né? Tomar água, não retém. Tomar água, tirar água. A melhor forma de informar para o corpo eliminar a água é mostrar para ele que tem muita água. Perfeito. Então, se está em abundância a água... E tem uma outra coisa. A água que a gente toma, ela tem água mineral ou água até filtrada. Ela vai ter menos sal do que o soro fisiológico. Uhum. Então, a água dentro do corpo humano tem 0,9% de sal. Né? Então, a água que você está tomando tem menos do que isso. Então, por esse, por esse gradiente de diferença, você já faz com que a água que está entrando arraste a água que está dentro do corpo, certo? Uhum. Então, você começa a hiperhidratando justamente para o corpo jogar fora a água. E aí você estimula a diurese. Existem várias estratégias para como cortar a água. Tem gente que gosta de fazer pirâmide de água, então vai subindo, depois vai descendo. Eu já sou da escola que gosta do corte brusco. Também prefiro. Então eu, eu vou lá com 10 litros de água, por exemplo. Um atleta pesadão, 10 litros de água por dia. Chega dois dias antes do campeonato, estava com 10 litros. Eu vou cortar para 5 e depois para 1. Ou alguma coisa nesse uhum. sentido. Lógico que tudo vai de percepção, você vai avaliando o físico da pessoa. Mas o que, que acontece com esse corte brusco? O corpo está eliminando a água, eu estou estimulando a diurese. E quando eu corto a água, ele vai continuar estimulando a diurese até ele perceber que parou de virar água. Nesses dias de super hidratação, a gente vai no banheiro a cada 10 minutos. É o dia inteiro. E sai, tipo assim, água. A água <risos> quente que sai. Não, esses dias a Angela me mandou do último campeonato uma foto dos pezinhos dela com uma garrafa de água e ela tava sentada no vaso. <risos> Não, porque essa última preparação eu da Angela, tomava isso aí. ela... Cara, deu tudo errado. Ela teve... Uma aranha picou a bunda dela. Ela teve... A bunda, hein? A bunda. <risos> aí ela teve... Eu não sei o que foi, uma infecção, uma inflamação. Mas enfim, a Frank atendeu ela. E aí ela tava com corticoide, antibiótico Caraca. e anti-inflamatório. Quanto tempo antes? Até o palco. Nossa. E aí ela pegou e falou assim, meu, não posso abandonar a preparação. Eu falei, ah, Angela, vamos fazer o seguinte, para compensar tudo que você está tomando de medicamento, vamos jogar 10 litros de água por dia. Para ela, 10 litros é muito absurdo. Imagina, uhum. ela pesa 59 quilos, 60 quilos. Então, por isso que ela mandou uma foto, ela sentada no vaso com a garrafa de água. Ela falou, ah, mais fácil eu ficar no banheiro <risos> tomando água e mijando do que ficar voltando toda hora no banheiro. Então, essa é a ideia. Hiperhidratação, estimular a diurese 
e aí pouco tempo antes do campeonato, um, dois dias antes, você faz um corte brusco que o corpo vai continuar ainda algum tempo jogando água fora até ele perceber que parou de vir água. O pessoal que faz uso do diurético, e muitas vezes a gente acaba precisando de um pouco de diurético, é, é nessa hora que entra o diurético. Né? Quando, quando você parou de, de estimular a diurese com a, o grande volume de água que você está bebendo, quando você cortou a água, e aí quando o corpo vai produzir o um hormônio antidiurético para segurar a diurese, essa seria a hora de você fazer um estímulo químico, uhum. de continuar tirando água. Que é algo que você tem que ter muita destreza para fazer. Porque se você passar do ponto do diurético, <risos> o músculo vai ficar murcho. Você vai tirar vai água de dentro. Não enche. E não enche por nada. Então essa destreza o coach tem que ter com... E você absorve isso também de experiência com o um atleta. O um atleta que é a primeira vez que você está tá, trabalhando, você já não se arrisca tanto, porque você não Sim. conhece a resposta. A Ângela, já que a gente falou nela, eu já finalizei ela 30 vezes. Então eu já, para mim é fácil dizer, ah, vai precisar, não vai, esse último uhum. não precisou. Então, porque você já tem essa experiência. Então, em primeiro lugar, água. A ideia é essa. Segundo lugar, como é que eu faço para direcionar essa água que está aqui, subcutânea, embaixo da pele, para dentro do músculo? Existe uma coisa chamada supercompensação de glicogênio. Quando a gente passa alguns dois, três dias com um estoque de glicogênio muito baixo ou zerado, a gente chama isso de depletado, o corpo entra num instinto de sobrevivência que na hora que voltar a comida, ele enche 150% do normal. Então ele capta 50% a mais de glicogênio dentro do músculo do que ele geralmente guardaria. Que é mais inflado que o normal. Perfeito. Então fica maior do que durante a preparação. E é engraçado a gente ver como o pessoal erra na finalização, porque muitas vezes você pega o cara duas semanas antes, ele estava maior e mais seco. Aí quer inventar moda para o palco, o cara fica murcho, peca no diurético, ou combina técnicas de desidratação. Uhum. Então o cara pega e faz Nossa. sauna com diurético e água destilada. Sauna, diurético, banheira <risos> e água destilada. <risos> Aí o cara usa tudo que tem para desidratar, não vai ter como ele produzir glicogênio, porque vai faltar água para o carboidrato que ele está comendo. Né? Então, como é que a gente faz essa, essa super compensação ah, de glicogênio? Quanto mais atletas eu vou preparando e mais preparações eu fui fazendo, eu fui me surpreendendo como o mais simples é o que funciona. Porque nos meus primeiros campeonatos era isso. O cara, mas você já, tipo assim, era uma regra na uhum. época. Você tinha que fazer água destilada. Você tinha que fazer a banheira, você tinha que fazer sauna e você tinha que fazer diurético. Tipo assim, tanto que os caras, não, você já fez? Caraca, mas como assim você não fez sauna? Tipo assim, não tinha? Não, e eu lembro da, da, dos primeiros campeonatos que eu fui ter assistido como amigo. Uhum. Que ainda fazia a batata assada pra não ter água na batata. Olha como que era. A, e era batata doce, que ficava mais seca. O cara a, cozinhava a batata doce. Depois assava ela para ela ficar seca, seca, seca. Aí já tava sem água, era água destilada. Já tava sem água da água destilada. Né? É. Aí tava com sal, a banheira, o diurético e a batata doce. Porque ela era seca, ela ia puxar tudo a água da pele. Não, e aí não tinha nem saliva pra não tinha nada. engolir aquela batata doce. Então como é que a gente vai fazer pro corpo é, fazer a supercompensação? Dois, três dias era o cargo. É regra isso? Não. Às vezes a pessoa já está num overtraining, de tanto fazer cardio, de fazer treino full body ou coisa do tipo. Eu lembro um campeonato, o primeiro Muscle Contest do James, ou o segundo, a gente fez o seguinte, tinha a feira, né? Uhum. Tinha a feira do, acho que era o Arnold. Eu não sei, não, não era o Arnold, era o Olympia, BTFF. Uhum. E eu percebi que o físico dele já estava cansado, e daí eu peguei e até a gente gravou um vídeo sobre isso. Eu falei, cara, não vamos zerar carbo, porque você já ficou em pé dois dias na feira. Dois, três dias, né? Sexta, sábado e domingo, tirando foto com todo mundo. Uhum. É um esforço, além do que o atleta de 125, 130 eu quilos está acostumado. Ele ficou o dia todo sem camisa lá fazendo pose, cara. É, 
Aí a gente falou, pô, você já tá depletado. Só de tirar foto com todo mundo, já passou. Então a gente não zerou o cargo. A gente manteve como o, o baixo cargo que já tava. E daí isso na sequência só aumentou a ingestão de carboidrato. Então a ideia é justamente essa. É criar no corpo a sensação de escassez. Seja gastando mais do que o normal. Ou seja, comendo menos do que o normal. E aí o corpo virar a chave para supercompensação. E aí você vai fazer... Geralmente o pessoal depende da categoria. Então o pessoal que é clássico, que tem que bater peso, ele vai carbar um dia. Porque ele vai já vai se ferrar para bater o peso e aí ele tem geralmente até o campeonato, até o campeonato para encher. É... Bem, Suzique, clássico, esse pessoal que é mais leve, os caras carbam dois dias. Bodybuilder pesado, <risos> eu tenho uma exceção na minha vida que chama Pacholó, que segunda-feira antes do campeonato eu falei, garotão, vamos começar a carbar na segunda? Era Mr. América? O Mr. América a gente começou na terça, terça ou quarta, porque não estava planejado isso, eu cheguei lá na Colômbia, estava sozinho, né? mandei foto, é, eu cheguei num dia e te mandei foto. Tava bom, né? Aí, tipo, pro outro dia, meu peso, tipo assim, dava 112 e caiu pra 106. E, caraca, foi errou tudo. Daí você falou assim, não, vamos começar a carbar. Eu falei, mas é terça-feira. Vamos começar a carbar. Daí eu comecei, eu carbei de terça até domingo. E deu muito foi certo. Bom, foi bom, foi bom. Mas por que, que a gente já tinha essa percepção? Porque você é o tipo entrava de... cheio, né? Nunca entrava cheio. O baixo é o tipo de atleta que... Saía do campeonato, ficava três dias comendo livre e ia melhorando. Então a gente pegou essa filosofia, pô, se a gente tem esse lastro de uhum. tipo, ir pra churrascaria, comer qualquer coisa e melhorar, vamos usar isso a nosso favor. Então, vamos isso começar é a carbar antes. Ter anos preparando, né? Lógico, a pessoa que não tem, que não se conhece, ou o cara que é endomorfo, ele já tem uma dificuldade maior, uhum. porque é muito fácil ele passar do ponto. O cara que é ectomorfo, geralmente você joga muita comida e o cara vai, o cara perde vai puxando, vai puxando, perde peso. O cara começa a carbar, cai 3, 4, 5 ah, quilos. Foi, essa foi a primeira vez que eu ganhei peso no carb up, né? Porque eu sempre perdia peso no carb up. E daí quando foi o Arnold, que foi minha última competição, é... primeiro que ele me ferrou, né? <risos> Chegou uns dias antes do que tava, acho que faltava uns... 11, 12 dias pro campeonato, ele me mandou atualização e falou... Não, eu falei, eu, eu vou aí na... Você foi em casa, né, pra ver a pele e tudo. É, mas daí eu falei, eu vou aí falar com você pessoalmente. Uma coisa assim, aí eu te vi, isso, eu te vi, aí depois eu te mandei... É, você, você não mandou lá na hora pra mim, você foi, daí você mandou... É porque arquivo, eu não quis sacanear na hora, senão vai que ele me bate. Mas você falou assim, eu lembro que você falou assim, ó, eu vou te fazer um negócio, eu não faço pra ninguém isso, mas eu vou fazer porque eu sei que você aguenta. <risos> ele mandou a dieta. Meu, foi muito foda. Tipo assim, a hora que eu olhei, na época ele tinha uma atleta que era uma biquíni, assim, né, que era a minha. Eu olhei e falei assim, garotão, você tem certeza que você mandou a dieta da Aninha pra mim? <risos> Era muito pouca comida, tipo assim, eu acordava e tinha, tipo, três claras. Eu fazia cardio, três claras. Daí eu ia pra academia, tinha uma dose de whey com um passo de amendoim. Não, eu lembro que era um pote. Era um negocinho assim. <risos> Parecia um danoninho. Uhum. Dava dó, mas, mas eu, eu, eu achei muito louco, porque a galera até me perguntou assim, tá, como é que o Pacho treinava desse jeito? E um dia eu cheguei na academia e você tava com aquele danoninho minúsculo, com uma colher de chá pra durar mais tempo, uhum. mas tava assistindo um DVD do Coleman treinando. É. Aí eu falei, cara, essa é a mentalidade é que do atleta. Fazer. Porque o cara que, ah, eu tô passando mal, eu não vou conseguir treinar. Meu, e eu treinava com esse call off. <risos> Daí eu era o Colima, eu era o Dória, eu tinha o Kevin Levrone, e daí pautorava. Aí depois do treino eu ia ter uma refeição que tinha tipo assim, peixe e um pouco de carne. Eu chegava naquela refeição parecendo que se não tivesse aqui eu ia morrer. Eu tinha certeza que eu ia morrer. Mas é, eu já só fiz isso porque eu sabia que você aguentava. Aí foi os dias, né? E daí eu tava preparado pra. pra carbar lá por quarta, quinta, porque assim, eu tava segurando peso nesse campeonato, né? 
e como estava segurando no acondicionado de errado, eu não esperava. Daí eu acho que eu mandei a atualização no domingo. Daí ele falou, garotão, amanhã você vai começar a carbar. Daí eu falei, já? Já. Confia em mim. Eu falei, beleza. Daí ele passou o carb up, arrumei tudo. Cara, imagina a fome que eu tava, as batatas, arroz, tudo que ele mandou fazer, deixei tudo arrumadinho. Chegou de manhã, eu falei, caraca, mas é segunda-feira. <risos> Eu falei, eu acho que eu posso sugar mais um pouco. Eu mandei mensagem pra ele, falei, garotão, não é que eu não confio em você, cara, mas eu acho que dá pra sugar mais um pouco. <risos> dá é. pra depretar um pouquinho mais. Daí eu arrebentei mais um, mais um dia. Aí eu lembro que eu cheguei no final do dia, eu tava arrebentado, cara. Nossa, tava muito quebrado. E eu tinha mais um card ainda. Aí eu cheguei e falei pra ele, não, não vou fazer esse card. Não vou fazer esse card. Não, já era pra ter começado a carbar cedo. Eu sou retardado, olha o que eu tô fazendo. Não tem como. Daí a Ju falou assim, você não quer ganhar o Arnold? Vai, vai fazer card sim, vai fazer card. <risos> eu me jogou pra rua, eu falei, vai andar na rua. <risos> Daí eu fiz o card e comecei a carbaçar no outro dia cedo. Foi meu maior peso, eu saí de 16 quilos no palco. Não, e foi muito louco, porque o parque começou a, a aquecer no backstage, começou a ficar vermelho e a fibrar tudo. A... Puxou muito. Vou, puxou vou muito. falar pro Alexandre colocar o vídeo da hora que eu tô fazendo, acho que é um pull down. É um pull down em pé. Pull down, um pull em pé, alguma coisa assim. Que a lombar tava inteira fibrada. Pôr esse vídeo no, no canal aí. E, e a estratégia é exatamente essa. Então. <risos> então a gente faz o dia de supercompensação, o corpo entender que tem muita água e eliminar muita água. Um, dois dias antes, corta a água, né? diminui drasticamente. E faz os dias de pouco carboidrato, né? de fome, de deserto. Eu falo para né? os meus atletas agora você passar pelo deserto. Para o um corpo ter aquele instinto de sobrevivência, a hora que entrar carboidrato, ele é, encher né? e segurar mais do que o normal. Então, se isso finalizar, se isso encaixar e dar tudo certo, no final um, um músculo mais cheio, com a pele mais fina e colado no músculo. Perfeito. E sal, garotão? E o sal, né? Nas antigas a gente ficava sem sal. Tinha gente que ficava um mês sem sal. É verdade. Tinha atleta nas antigas que não escovava nem os dentes porque a pasta de dente tinha é. sódio. Uhum. É muito louco, né? Como as coisas mudam. Hoje, nessa vez do ar, eu comecei a carbar com 10 gramas de sódio. E por isso que quando falta sódio, o, o músculo ele ainda Esse não era fica... Esse era um meus nas primeiras preparações. Cortar sal, né? Eu sou um cara que preciso de sal, preciso de mais sal que o Senão você não segura peso. Uhum. Por quê? Porque dentro do músculo a gente vai ter aquele soro fisiológico, né? A água dentro do músculo tem 0,9% do sódio. Então pra gente conseguir segurar ela lá dentro, e pra, pro carboidrato segurar a água, pra água segurar, depende do sal. Então é uma tríade, você precisa das três coisas. E muitas vezes as pessoas erram no sal, né? O pré-treino Epic vai te ajudar a ter uma performance incrível nos seus treinos. Fonte de betalanina, taurina e cafeína. Vai fazer com que você saia da sua zona de conforto e treine pesado até nos dias mais difíceis. Na hora da compra, utilize o cupom PACHOLOCK e tem um super desconto. O link está aqui na descrição. Às vezes, o cara muito antes do campeonato, realmente, tira o sal para eliminar a retenção. Agora, o que eu posso te dar de dica é... Quando eu tô baixando a água, eu tô subindo o sal. Sim. Porque não, eu não vou reter se eu tô tirando a água. Uhum. Não vai cair água do céu pra, pra e ficar vai o volume do cara. E vai segurar o volume. Então, via de regra é essa. A hora que a água for baixar, eu subo o sal. Então, eu acho legal... Quando o Boas começou a fazer com o Cris, daí foi... Opa, vamos aprender com o Cris. Aí, quantos uhum. gramas de sal que o Cris falou? Daí ele só fala... O Cris não fala números. Ele fala uhum. metade. Dobro? Coelho, a mesma coisa. <risos> e é, mas é, é o que faz sentido, né? Uhum. Então o que, que você está acostumado a fazer, está dando certo. Então agora vamos cortar pela metade. O corpo ele não entende é, números redondos, precisão. É, a galera que gosta assim, ah, mas na, na dieta está escrito 20% de proteína, uhum. mas é 25%. Uhum. É 23% se for tilápia, é 20%. O corpo não entende isso, o que ele entende são variações. Mesma coisa com o hormônio. Se o cara tá com 500 de testa, cortou para 250, ele vai sentir a variação. 
não importa se é 278 ou se é 325, uhum. o que importa é, cortou pela metade. Sal é a mesma coisa, então, se você precisar cortar sal para perder retenção, corta pela metade. Chegou na hora de carvar, dobra o sal. Esse tipo de variação que o corpo vai perceber. E às vezes você vai jogar muito além o sal. A preparação do, do Cariani aqui para a vez que ele competiu no Brandão, a nossa ideia foi, vamos entrar o mais seco possível do deserto. Beleza. Porque ele não ia ser o maior, mas ia, ia ser o mais seco. Então a gente decidiu que no dia ele não ia comer. Uhum. Falei assim, ó, vamos fazer uma preparação. A gente vai, o pico do shape vai ser na noite anterior. Então, na noite anterior a gente fez pizza, encheu bem, a gente fez várias refeições com sal. Até tem um vídeo do Cariani meio com medo, assim, ele fala, não, mas eu já tô bom assim. <risos> falei, não, mas cabe mais, porque no dia não vai comer. Uhum. Só que daí o que a gente fez no dia para segurar volume? A cada duas, três horas, eu pegava um pacotinho de sal e dava para ele e jogava embaixo da língua. para segurar o volume. E também para não cair a pressão. Então foi o dia inteiro assim. Na hora de subir no palco, mais um pacotinho de sal. Aí ele tomou um Gatorade para subir. Uhum. Então foi o jeito que a gente segurou o volume e a densidade. Jogando sal, 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 sal. A primeira preparação do Ilha com o aceto. É a mesma coisa, a gente esperando o que, que vai vir, né? Daí foi, cara, normal, assim, não nada de diferente. Aí era bem isso. É, diminui a água. Mais água. É, fluido normal, mandava assim. E daí depois, nos últimos dias, ele falou assim, como que tá o sal? Daí o William, tipo assim, nunca tinha falado do sal, faltava isso já uns três dias. Só que o William tinha um controle do sódio caso pedisse alguma coisa. Ele falou, não, eu tô com 5 gramas, não tem. Outro dia mantém. Daí dois dias antes ele falou assim, faz uma refeição com sódio e outra sem sódio. Só. E o físico mudando todo dia. Então é essa percepção do. Você não deixar sobrar uhum. e não deixar faltar. Por isso que é ruim também, às vezes, hoje, ah, tem muito atleta ali, a, a filosofia assim, tipo, de saúde, ou de o sódio ter se tornado um vilão, aí tipo assim, os caras não usam sódio. O cara não usa nada de sódio, daí você, ó, oh, essa semana vamos controlar o sódio, vamos colocar aí 5 gramas hoje, os caras não conseguem comer, porque estão acostumados muito sem sódio, então você não consegue fazer essas manobras, né? Eu lembro quando eu comecei a preparar o Norton, o James, e aí o Norton falou, cara, tu tem muita cãibra. Eu, pô, Norton, nem estamos usando a Climbotel, nem nada, né? Aí eu perguntei, quanto de sal você tá colocando? Ele, não, eu tô fazendo o Gohan, aquele o arroz japonês, uhum. sem sal. Aí eu, cara, pô, carne eu... quase nada. Aí eu falei, ah, vamos jogar um show aí, então. Uhum. Resolveu. E aí daí entra na parte cultural, né? Do japonês uhum. colocar um churrozinho. Então, realmente, ó, essa coisa do, do sódio ter to se tornado um vilão, que as pessoas têm que entender é o seguinte. Quando a pessoa tem um problema de pressão arterial, que é causado pelo sobrepeso. Então, assim, a pressão tá alta porque a pessoa tá muito pesada. Uhum. A primeira medida que o médico toma é cortar o sal, porque é um jeito rápido de tirar a água do corpo. De um dia pro outro. Então você vai tirar peso. Qual que é o problema da pessoa? Sobrepeso. Eu vou conseguir baixar aí 2, 3 quilos de água se eu tirar o sal. Então a ideia do médico ali de cortar o sal ou de reduzir o sal é perder peso de água. Retenção. Mas porque essa pessoa está com sobrepeso que está causando uma pressão alta. Para quem tem um peso normal ou para quem tem uma pressão arterial normal, tem que ter sódio. Até porque para fazer a contração muscular você tem a bomba de sódio e potássio. Se a pessoa faltar sódio, ela vai ter um problema até no treino dela. Para ter o porcento de hipertrofia, isso vai funcionar num meio com maior retenção hídrica também. Com certeza. E aí vem um ponto muito importante da gente tocar aqui, que são um dos, um dos piores erros que pode causar morte em finalização. Então quando a pessoa está... É, vai fazer uso de um diurético, por exemplo, ela tem que cuidar muito da ingestão de sódio. Por quê? O que, qual que é o erro mais clássico? A pessoa vai colocar um diurético poupador de potássio. Ela nem sabe quais são os diuréticos, mas uhum. sem querer ela usa um poupador de potássio. O que, que quer dizer isso? Ela poupa potássio e joga sódio fora. Então essa pessoa já está sem pôr sódio, 
e ela começa a guardar potássio e jogar só de fora. O que, que as pessoas fazem para não ter câimbra? A pessoa, primeira coisa é tirar o sódio, porque retém Isso. na cabeça dela. E daí como vai dar câimbra, ela coloca um slow car no potássio. Ela joga mais potássio. E aí você fica com um puta desequilíbrio, muito potássio para pouco sódio, e isso vai gerar uma bradicardia, o coração vai bater mais fraco, e às vezes até a pessoa pode ter uma parada por falta de sódio, ou por excesso de potássio. Quais são os poupadores de potássio clássico aí pra galera saber? Clássico? Não lembro. <risos> <risos> Mas acho que hidrocorte azida. A hidro e espiro, né? Porque eu tô poupador, é. né? Já deu meia hora de pau? Deu. <risos> Principal erro, espironolactona, slow car, cortar sódio. Aí é caixão. Então, se o cara tá tomando um poupador de potássio e tá dando câimbra, provavelmente o problema é falta de sódio. Ou magnésio. Magnésio, né? É. Então, inclusive, o primeiro, a preparação do William com, com aceto, ele tem problema de câimbra. Aí chegou uma hora lá que a câimbra, 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 não tinha o que resolvesse. E na época eu era, eu era da Black School. E daí a Black School não patrocinou o evento, então eu não podia ficar no backstage, backstage com o William. E daí, cara, era aquela coisa à distância ali, do jeito que dava. Daí o William câimbra, 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 daí o Tomaiolo tava na integral. Aí o Tomaiolo chegou, o que que tá acontecendo? Falou, ah, tá, tá tendo câimbra, eu não consigo entrar lá. Aí ele tirou o crachá dele e me deu assim. <risos> daí eu entrei, o cara me falou, acho lá que você não pode entrar. Aí eu falei, o que? Mas como assim, tinha <risos> torno <torcedor> integral? <risos> Aí entrei lá, né, daí a gente ligou pra Seto, aí o Seto falou, toma água e um sachê de sal. Daí, caralho, como assim, né? <risos> água e sódio, vai foder tudo. Tomou e não resolveu. Aí, tipo, de mundo tomar mais um e não resolveu. Aí eu falei, caralho, eu lembrei que o Johan, o Johan tava arbitrando ainda, e ele tinha me falado que ele tinha uma fórmula lá pra câimbra. Aí eu cheguei, corri lá pedir pra ele, cara, ele ficou todo felizão, assim, tirando uma sacolinha, um monte de sachê, as coisas lá da Alemanha, era um negocinho alemão. Levou lá, colocou, era efervescente, um pozinho, jogou, cara, mas assim, em dois minutos resolveu o problema, senão eu ia, não ia subir naquele campeonato. Aí depois fui ver o magnésio, tinha um monte de tipo de magnésio lá, resolveu na hora. Aí a gente até pegou uns. Até esses dias eu tinha uma, já tava vendo sido empedrado, mas funcionava, cara. <risos> Alguém apertava, a gente resolvia aquilo lá. Era magnésio. Então, é, é, toda, quanto mais a gente tentar mexer, mais erro vai dar. Essa que é a verdade. A preparação mais simples possível, o cara que consegue... É, qual que é o problema? De você querer várias estratégias e fármacos e coisa. É quando o cara não tá pronto. Uhum. Essa que é a verdade. Quando o cara tá pronto, ele só vai fazer o corte brusco de água, ele vai fazer o carbap, e ele vai jogar sódio e vai ficar bom. Vai ficar cheio, vai ficar bonito e a pele vai colar. Quando não tá pronto, aí vai apelar para diurético, sobrou água e começa a querer arrumar. E quanto mais você tenta arrumar, mais coisa uhum. sai do lugar e mais problema vai dar na, na finalização. Por isso que o, o simples é que funciona. Se o cara não... Se tem gordura... Não tem o que fazer, vai, vai dar merda, né? O cara vai ter que sacrificar volume, alguma coisa vai dar errado. Então, tipo assim, se não existe a mágica da finalização, a mágica é o cara fazer a preparação a tempo, com margem, sobrar tempo, né? É, é o, o Dorian fala que isso os caras é. sobem hoje em dia como ele estava seis semanas antes. Então tá muito seco, muito antes. E ninguém vai dizer que ele perdia volume. É. Então, <risos> Então acho que é isso, né, já? É tem isso. Tempo bom. Acho que o pessoal conseguiu entender a, um pouco o carbapip, suplementação e diuréticos. É isso aí. Então é isso aí, galera. O que, que a gente vai falar no próximo vídeo? No próximo vídeo eu vou falar de veneno para mulher. Veneno para mulher. Então fica de olho no próximo vídeo que vai ter veneno para as mulheres. <risos>